శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైట శ్రీ బాలాత్రుడు సుందరై నమ రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ మాసంలో మేషరాశి వారికి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నదని చెప్పుకోవాలి చాలా అనుకూలంగా ఉంది మాసం అంతా కూడా ఆర్థిక విషయాలు కావచ్చు ఉద్యోగపరమైన అంశాలు కావచ్చు విద్యాపరమైన అంశాలు కావచ్చు అన్నీ కూడా చాలా హాయిగా సాగిపోతాయని చెప్పుకోవాలి అంతేగాక ఏవైనప్పటికీ కూడా శుభకార్యాల్లో కానీ లేకపోతే కనుక ఏదైనా ఫంక్షన్స్ లాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు కానీ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా మీరు నిలబడ్డానికి కానీ అవకాశాలు కొంచెం హెచ్చుగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి మితి మీరైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం వల్ల మాత్రం కొంత నష్టపోయేటువంటి స్థితి కనబడుతున్నది అలానే ఏమైనా ప్రణాళికలు రూపొందించుకునేటప్పుడు కూడా వాటిలో ఒక స్థిరత్వం అనేది మాత్రం కనబడదు ఆ కానీ కాలానుగుణంగా మనం వెళ్తూ ఉండాలి నిన్నటి రోజుకు మనం అనుకుంది కరెక్టు ఈ రోజుకు మనం అనుకుంటున్నదే కరెక్టు ఈ ప్రకారంగా మార్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అందరూ నన్ను గౌరవించాలి అందరూ నన్ను అభిమానించాలి అనుకోవడం తప్పు కాదు కానీ ఆ గౌరవము అభిమానము దొరకనప్పుడు వెన్ని వెంటనే తిరిగి వాళ్ళ మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తామంటే మాత్రం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా సాగేటువంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది కనుక ఇటువంటి అంశాల్లో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం మేషరాశి వారికి ఏర్పడుతున్నదని చెప్పుకోవాలి నూతనమైనటువంటి వస్త్రాభరణాలను కొనుగోలు చేసుకోవడానికి విరివిగా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి విహార యాత్రలు చేయడానికి కాలం చాలా అనుకూలంగా దివ్యంగా భవ్యంగా సాగిపోతుందని చెప్పుకోవాలి సంతానం మీద విశేషమైనటువంటి దృష్టిని సారిస్తారు వారి బాగోగులు గురించిన అంశాలు కావచ్చు లేకపోతే వారికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు వీరికి మీ తోడ్పాటు చేర్పాటు చాలా సానుకూలంగా లభించేటువంటి స్థితి ఈ మాసం ఏర్పడుతున్నదని చెప్పుకోవాలి భార్యాభర్తల మధ్యలో ఏర్పడుతున్నటువంటి వైషమ్యాలను పరిష్కరించుకోవడానికి కానీ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చాలా సానుకూలపడతాయి ఏదైనా సరే ఒక సంబంధం బాగా దగ్గర దాకా వచ్చి కుదిరింది అనుకున్న తర్వాత అది కనుక మీకు కుదరకుండా దూరం అయ్యేటువంటి స్థితిగతులు ఏమైనా ఏర్పడినట్లయితే ఎంత మాత్రం కూడా ఖేదం చెందకండి తద్వారా చాలా లాభం పొందగలుగుతారు దానివల్ల మంచిగా జరుగుతున్నటువంటి సత్యాన్ని మాత్రం గుర్తించండి అంచె నిష్ఠూరం కన్నా ఆది నిష్ఠూరం మీరైనటువంటి సామెత వలన మీరు లాభాన్ని పొందేటువంటి స్థితి మాత్రం గోచరిస్తూ వస్తున్నది మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడదాం అనుకున్నప్పటికి కూడా మీ పలుకులో అహంకారం తొంగి చూడడానికి అవకాశం కనబడుతున్నది దీనివల్ల మీరు అహంభావి అనేటువంటి ముద్రని ఏర్పరచుకుంటారు కానీ ఇట్లాంటి వాటికి మాత్రం తగు దూరంగా ఉంటూ ఉండాలి రాజకీయ రంగాల్లో ఉండేటువంటి వారికి కళా రంగాలలో ఉండేటువంటి వారికి వైద్య వృత్తుల్లో ఉండేటువంటి వారికి విశేషించి ఈ మాసం చాలా వరకు కూడా కలిసి వస్తుందని చెప్పుకోవాలి విదేశీ యాన యత్నాలు చేద్దాం అనుకునేటువంటి వారు కొంచెం జాగరూకతతో నిదానంగా ఆలోచించుకొని దాని మీద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మాత్రం మంచిది ఉద్యోగాల్లో మార్కులు చేర్పులు చేసుకోవడానికి ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరుచుకోవడానికి మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సానుకూలపడతాయని చెప్పుకోవాలి గతంలో ఆగిపోయినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే కనుక నూతనంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి బ్యాంకు లోన్ ప్రయత్నాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సానుకూలపడడానికి గాను ఈ వారాంతంలో అంటే ఈ మాసం చివరిలో ఉండేటువంటి రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో చివరి పదిహేను రోజులు కూడా ఇవి మీకు బాగా కలిసి వచ్చేందుకు గాను అవకాశాలు పుష్కలంగా ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వేడి మీద వల్ల వచ్చేటువంటి అనారోగ్యాలు కావచ్చు తలనొప్పి కండరాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కావచ్చు ఇటువంటి చిట్టి పొట్టి రుగ్మతలు మిమ్మల్ని బాధించడానికి కానీ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పుకోవాలి ప్రేమ వివాహాలు ఫలప్రదం అవ్వడానికి కానీ అవకాశాలు లేకపోలేదు ఏమైనప్పటికీ కూడా మేషరాశి వారు ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా సూర్యభగవానుకి అర్ఘ్యమూతం సూర్యారాధన చేస్తూ రావడం అదే ప్రకారంగా ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయడం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక మరింత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు ఇంటికి సమీపంలో ఉండేటువంటి లక్ష్మీనారాయణ దేవాలయాన్ని కానీ విష్ణు భగవాడి యొక్క దేవాలయాన్ని కానీ నిత్యం దర్శనం చేస్తుందండి విష్ణు సంబంధమైనటువంటి వెంకటేశ్వర ఆలయం కావచ్చు రామాలయం కావచ్చు కృష్ణాలయం కావచ్చు ఇటువంటి ఆలయానికి వెళ్ళి రోజు దర్శనం చేస్తూ కొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన తర్వాత దినచర్యను ప్రారంభం చేస్తూ ఉండండి తద్వారా శుభం కలుగుతుంది వచ్చే మాసం మేషరాశి వారి మాస ఫలాలతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి